No vídeo de hoje a gente vai encontrar um casal de amigos, o Everson e a Yukie do canal YT Estradeiros e vamos dar um rolê na moto deles, que é uma Harley Davidson 48 1200 cilindradas. É a nossa primeira experiência numa Harley Davidson, acompanha com a gente. Vamos a bordo da Harley Davidson 48 do casal do canal. YT Estradeiros, Everson e a Yukie. É isso, amor? É isso mesmo. Tá sendo uma experiência bem bacana, hein? Nossa, amor. Eu tô adorando essa moto. Ela é extremamente forte. É. Impressionante. Ela é 1.200. É. Vou colocar as informações das especificações técnicas dela aí, né? Da ficha técnica. É, mas ela é uma delícia, assim. É uma aventura andar nela. Porque ela tem uma posição de avanço, assim, uma posição atacada, como se fosse algo próximo de uma esportiva. Eu achei uma delícia, muito divertido. Como que tá sendo pra você aí, amor? <risos> tá sendo divertido também, bem confortável. A hora que eu olhei a moto, falei, nossa, acho que eu vou estranhar. Porque ó, agora eu tô acostumada com uma pedaleira confortável, com um banco confortável. Eu falei, acho que eu vou estranhar um pouco. Mas, pelo contrário, tá sendo bem legal. É, o fato de ter aqui o Cici Bar também. Olha o casal aí com a nossa é, moto. Já deixa a gente assim, eu, é, no caso eu me sinto bem segura porque tem esse encosto, né? Esse apoio aqui. Sim. E essa daqui, a pedaleira dela, ela tá bem tranquila assim pra minha perna. Não, não tá. seria necessário desenvolver uma, uma nova aqui no caso, ah, né? Tá, já tá numa posição legal. É, tá, tá assim. Tô me sentindo bem, bem tranquila aqui, confortável. E sem contar a, a, a aventura, né? Como você falou, o barulho da moto já dá a percepção de que ela parece ser mais forte. Sim. Não sei se é só uma impressão minha ou se isso está relacionado mesmo com a questão da potência, né? Uhum. Mas é bem, bem bacana. Parece que eu estou em cima de um trator, assim. <risos> e, é legal. Mas estranha um pouquinho o barulho, porque é no nosso caso que a gente vai gravando muitas vezes, né? Sim. Então atrapalha um pouco para te ouvir, porque por ser um pouco mais alto esse barulho. É verdade. Mas, mas é bem legal. É verdade. No, no quesito de barulho até, a gente está aqui, né? Experimentando essa moto serve de laboratório pra gente, né? É. A gente tinha uma, uma ideia assim de um acessório futuramente ser colocado na nossa moto, que seria um escapamento esportivo. Uhum. Mas a gente tem visto que para o fim de gravação do canal aqui, interfere um bocado no nosso áudio, né? Com certeza. Eu tô com um pouco de dificuldade de te ouvir aqui uhum. diante desse barulho de escapamento, que é uma delícia, é uma é. muito divertido. Nossa, é demais. Mas na, na prática aqui, ele interfere um pouquinho. E com relação à posição, com relação ao banco, de modo geral, assim, você acha que tá ok? Diante é, só... de que ser uma moto que tá, tá original, né? O banco dela tá uh -huh. de fábrica. Só o banco realmente que ele é um pouquinho mais estreito que o da nossa, né? Do Shadow. Sim. E... Mas ele é macio, assim, também é confortável, assim. Sim. Talvez, é uma... talvez assim, é que a gente tá rodando um trecho pequeno, né? Sim. Mas sim. talvez eu tenha dificuldade para trechos mais longos, assim, viagem mais longa. Ah, tá. Legal. Mas eu, eu acho, assim, a minha percepção visual, por mais estreito que seja, ele parece já ser melhor do que o original que veio é. na Shadow. Ah, que no caso que a gente nem chegou a andar também, é. só olhamos. Uh -huh. Mas aquele lá parecia como o, o, o Marcelo fala, né? Parece é. um band-aid. Sem colado, que é uma almofadinha de nada. É. E para você, em relação à questão de conforto, porque a sua posição tá diferente, né? Você tá um é. pouco mais inclinado para frente. Isso, assim. é uma posição mais de ataque, assim, vamos dizer, né? A cabeça mais abaixada. É. Eu espero que a câmera esteja pegando bem aqui, porque eu não ajustei ela, então ela tá da mesma forma, a mesma posição que a gente usa aqui na Shadow, tá, uhum. tá aqui nessa moto. Mas é a posição mais avançada, de repente, para um longo percurso, pode ser que esse que deu mais baixo incomode um pouquinho. É. Mas nesse trajeto que a gente está fazendo, que é relativamente curto, está sendo muito divertido, muito gostoso mesmo. <risos> Eu Legal. acho que é uma experiência ótima, totalmente positiva aqui para mim. Uhum. E esse motor dela é, nossa, sensacional. Digamos, né, é bom deixar claro para as pessoas que toda a opinião que a gente está dando aqui não é referente à moto em si, né? Sim, a gente sim. tá dando uma opinião nossa sobre a nossa experiência é. na moto. E a moto que a gente tem é a Shadow 750, que tá aí na frente. E essa daqui é uma 1200, 
muito mais potente, assim, entrega muito mais, então eu tô sentindo aqui uma potência superior muito grande, assim, é, um, é uma diferença grande para mim. A Shadow ela é muito mais macia, ela entrega de modo linear e essa daqui, ela, você vira a mão aqui, ela vai, parece que a Eli vai ficar para trás. <risos> Toma cuidado aí, não vai me perder pelo caminho. Não, eu preciso chegar com você até lá. <risos> Essa, é daqui, essa daqui, se você fosse fazer um top speed, você ia parar bem antes né, do que ela Nossa, entrega, né? Nossa! O, o, o Everson falou, eu não sei se ele estava brincando, mas ele falou algo de 150, ela começar a ficar confortável, <risos> então ela passa disso facilmente. É, é impressionante mesmo, para mim está sendo uma aventura maravilhosa, assim, eu, eu, né, a gente sempre falou que nós somos apaixonados por nós outros, então... De repente pode ser uma moto que a gente não teria, mas é uma é. moto que é muito gostosa de, de andar, que é uma diversão e super positiva <risos> essa experiência aqui. Sim, tá sendo bem bacana mesmo. E esse barulho, né amor? Nossa, é. a gente tá se sentindo mal aqui. <risos> <risos> Parece que a gente tá fora da lei acelerando. A gente passou duas vezes, né, por uma, um carro, uma viatura ali da, é. da polícia rodoviária que tava fazendo blitz, que tava com o carro parado. Dá até um gelinho, assim, porque a gente não <risos> tem né, esse costume de passar com... É, uma moto com um barulho assim, né, que pra gente tá alto. Considerações finais a respeito da nossa experiência nessa moto. Foi uma delícia, é uma moto que entrega muito rápido. Uma das primeiras coisas que eu falei assim que a gente sentou nela pro Everson, que é o dono dela, é como o acelerador dela é macio, nossa, com pouca força ali ele já tá girando e consequentemente já tá entregando potência da moto. Teve uma coisa que você falou lá com relação à postura sua, né, na, na moto, Sim. que ela é legal, né, não é ruim não, né? Sim, é, é, nessa moto talvez não fosse necessário fazer nenhum ajuste em relação à pedaleira. Sim. Porque a disposição ali das pernas, né, em relação à altura do quadril e tal, tava certinho. Muito legal. É. A potência dela também, né, 1.200 cilindrados comparada aos 750 nosso, é. muito legal. Uma coisa que eu achei estranha, mas eu acho que tudo nessa moto, ou melhor, tudo em qualquer moto que você possa achar estranho, você pode também se acostumar com isso, dependendo do quanto você quer é ter ela com você, é a questão da disposição dos botões ali da seta. Se você quer virar para a esquerda, é o botão na mão esquerda. Se você quer virar para a direita, é um botão na mão direita. Isso é normal para quem já tem a moto, mas para mim eu achei estranho, pois quando a gente está acelerando, a mão direita ela muda de posição. Então, consequentemente, o dedão vai estar tá mudando. Então, se você estiver acelerando muito, a seta você tem que mexer para cima. Se você estiver, de repente, com a mão lá em cima descansando, você tem que mexer para baixo. Isso eu achei um pouquinho desconfortável no começo, mas eu sei que é só um detalhe que para quem quer ter uma moto, acostuma super fácil. É, outra coisa que você comentou também no dia comigo foi a questão do retrovisor, né, dos espelhos. Verdade. É, lá fica um design bem diferente ali, mas acho que para utilizar assim, demanda um tempinho para se adaptar, não é? Com certeza, é verdade. A questão dos espelhos estarem mais para baixo deixa ali uma visão super limpa Sim, ali da paisagem, é. da pista, isso é muito legal, muito agradável. A gente assusta um pouquinho, é. né, por ser algo novo pra gente, ele tá lá embaixo, então a visão que a gente tem com relação ao trânsito que tá pra trás é um pouquinho mais pra baixo. E do ajuste que a gente fez ali, como também o retrovisor é um pouco mais pra dentro da moto, ele dá uma visão mais das pernas nossas. É. E a gente tá acostumado com o retrovisor alto que dá uma visão um pouquinho do ombro, um pouco do braço, às vezes. Então isso foi um detalhe que você lembrou muito bem é. aí, que naquele momento da experiência a gente estranhou, mas com certeza é uma coisa totalmente adaptável. Sim, sem dúvida. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente fez ele com muito carinho, né? Sim, foi uma aventura foi. e muito gostoso. O primeiro de muitos que a gente vai fazer é experimentando várias motos Sim. pelo Brasil. <risos> então, se você que assistiu até aqui e gostou do vídeo, deixa o like. Se ainda não for inscrito, se inscreve. Se já for inscrito, muito obrigado por acompanhar a gente. E até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo, pessoal. Grande abraço. Valeu.